இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கேன்சர் இன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே ஃபோர் மில்லியன் டெத்ஸ் வந்து கேன்சரால் காஸ் ஆகுது இந்தியாவில் மோர் தென் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து கேன்சரில் சஃபர் ஆகிறாங்க கேன்சர்னா என்ன லத்தீனில் என்ன வார்த்தை மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராப் கிராப் என்ன என்னது நண்டு அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகே த ஸ்டடி ஆஃப் கேன்சர் இஸ் கால்ட் ஆன்காலஜி ஆன்கோஸ்னா டியூமர் ஸோ கேன்சர் என்றது வந்து ஒரு அப்னார்மல் க்ரோத் அன்கண்ட்ரோலபிள் டி டிவிஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இப்போ இது வந்து கேன்சர் வந்து ஒரு டிஷ்யூவில் வர ஒரு டிஷ்யூ ஒரு ஆர்கனில் வர அப்னார்மல் க்ரோத் இல்லை அன்கண்ட்ரோலபிள் டிவிஷன் அன்கண்ட்ரோலாக டிவைட் ஆகிற ஒரு கண்டிஷனை தான் நம்ம கேன்சர்னு சொல்கிறோம் செல்ஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து பக்க அதாவது ஒரு செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு இன்வேடனா உள்ளே போகும் அப்புறமா உற்பத்தனை டிவிஷன் பண்ணும் டிவிஷன் பண்ண பிறகு ஒரு கட்டி மாதிரி கட்டி என்ன என்னன்னு சொல்வோம்னா டியூமர் இல்லைன்னா நியூ கிளாசம் தட் இஸ் நியூ செல்ஸ் நியூ க்ரோத் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நியூ க்ரோத் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கட்டினா நம்ம ஒரு ஆர்கனில் அப் நார்மல் க்ரோத்து செல் டிவைட் ஆகி ஒரு கட்டி லெவலுக்கு அதாவது ஒரு கட்டி மாதிரி பெருசாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒன்று தான் கேன்சர் இது ஒரு ஹெட்ரோஜீனஸ் குரூப் ஹெட்ரோஜீனஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நார்மல் செல்ஸ் மாதிரி இருக்காது நார்மல் செல் டிவிஷன் நடக்காது அதனால தான் இது ஹெட்டிரோஜீனஸ் குரூப் ஹெட்டிரோனாவே டிஃப்ரெண்ட்னு அர்த்தம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து கேன்சர் அண்ட் கேன்சரஸ் செல்ஸ் வந்து மைக்ரேட் ஆகும் ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ நம்ம பாடியில் ஒரு இடத்துல கேன்சர் இருக்குன்னா அந்த இது இன்னொரு இடத்துக்கும் பாஸ் ஆகும் இன்னொரு இடத்துக்கும் இன்னொரு ஆர்கானுக்கும் பாஸ் ஆகும் அது நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டைப் அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் ஆகிற அந்த கண்டிஷனை வந்து அட்வான்ஸ்டு கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க அட்வான்ஸ் ரொம்ப முத்தி போனதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து மெட்டா ஸ்டாட்டஸ் மெட்டா ஸ்டாட்டஸ் வந்து எங்கெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எது எதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் போன்ஸ் லிவர் ஸ்கின் பிரெயின் இதெல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் மெட்டா ஸ்டாட்டஸால் அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் வந்து டிஷ்யூ பேஸிஸை வச்சு சொல்கிறாங்க பேஸ்டு வந்து டிஷ்யூஸை வச்சு மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க கார்சினோமாஸ் சார்கோமாஸ் லியூகோமியா கார்சினோமாஸ்னா எப்பிதீலியல் அண்ட் கிளாண்டுலார் டிஷ்யூஸ் இருக்கிறது இப்போ நம்ம ஸ்கின் வந்து ஒரு எப்பிதீலியல் டிஷ்யூ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டொமக்லேயும் இந்த எப்பிதீலியல் டிஷ்யூ இருக்குது கிளாண்டுலார் இருக்குன்னா அந்த ஸ்டொமக்கில் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைன்ஸை சுரக்குது இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து எப்பிதீலியல் டிஷ்யூவால் மேடப் ஆகிருக்கு இல்லைன்னா கிளாண்டுலார் டிஷ்யூவால் மேடப் ஆகிருக்கு ஸோ லங்ஸ் ஸ்கின் ஸ்டொமக் பிரெயின் இங்கெல்லாம் வர கேன்சருக்கு பேர் வந்து கார்சினோமாஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டியூமர் வந்து கார்சினோமாஸாக தான் இருக்கு சார்கோமாஸ்னா இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இப்போ பிளட் ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இல்லை போன் ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மசிலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மஸ்குலார் டிஷ்யூவில் வர அந்த கேன்சருக்கு பேர் வந்து சார்கோமாஸ் அதாவது போன்ஸ் காட்டிலேஜ் டென்டான்ஸ் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அண்ட் மசில்ஸ் போன்ஸ் உங்களுக்கு எலும்பு கார்டிலேஜ்னா இந்த ஜவ்வு அதாவது ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த ஜவ்வு டென்டான்ஸ் அதாவது மசிலையும் போனையும் அட்டாச் பண்ணுற ஒரு இது தான் இந்த டென்டான் ஒரு டிஷ்யூ ஒரு ஒரு இது வந்து டென்டான் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு அடியில் இருக்கிற டிஷ்யூ அப்புறமா மசில்ஸ் இது வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்போ கார்சினோமாஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொன்னேன் டியூமர்ஸ் வந்து கார்சினோமாஸ் ஆனால் சார்கோமாஸ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது எல்லா டியூமர்ஸ்லேயும் கட்டிகளிலையும் நெக்ஸ்ட் லியூகோமியா லியூகோமியானா நம்ம பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி லியூகோமியாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பிளட் கேன்சர் இப்போ ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி வந்து இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நார்மல் லெவலை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது எங்கள் போன் மேரோலேயும் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேயும் போன் மேரோ டபிள்யூபிசி அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உற்பத்தி ஆகிறதே அங்கே தான் டபிள்யூபிசி ஆர்பிசி அப்புறம் லிம்ஃப் நோட்ஸில் இந்த டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் இந்த டபிள்யூபிசியில் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு இல்லைய
அது எல்லாமே வந்து அது சர்க்குலேட் ஆகும் ஸோ அங்கேயும் வந்து இந்த லிவ்கோமியா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அங்கேயும் அந்த என்லார்ஜ்மெண்ட் லிவ் லிவ் நோடு என்லார்ஜ்மெண்ட் நெறி கட்டிகள் பெருசா என்லார்ஜ் ஆகி வீக்கம் அடைஞ்சு இருக்கிற இருக்கிற அந்த கண்டிஷனை கூட லியூகோமியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த லியூகோமியா தான் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது பிளட் கேன்சர் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக இருக்கு குழந்தைங்கள கூட பிலோ சிக்ஸ்டீன் அதாவது பிலோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கீழே இருக்கிறது இப்போ நம்ம என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேரிங்ஸ் கேன்சர் அதாவது த்ரோட் அதாவது வாய்ஸ் பாக்ஸில் வர கேன்சர் அப்புறமா மெலனோமா ஸ்கின் கேன்சர் அப்புறம் லங் கேன்சர் அதாவது நுரையீரல் புற்றுநோய் ஸ்ட்ரமக் கேன்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரமக்கில் வர்றது நெக்ஸ்ட்டு போன் கேன்சர் அப்புறமா ஒவீரியன் கேன்சர் பிரெயின் கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கார்சினோஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் கார்சினோஜிக்கன் கார்சினோஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் இல்லைனா கார்சினோஜென் ஸோ கார்சினோஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ்னா இந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து கேன்சரை காஸ் பண்ணுற ஏஜெண்ட்டை தான் கார்சினோஜெனிக் ஏஜென்ட் ஸோ கேன்சரை உருவாக்குற காரணமாக இருக்கிற சில ஏஜென்ட்டுகள் அந்த ஏஜெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கார்சினோஜென்ஸ் இல்லைனா கார்சினோஜெனிக் அவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அயனைசிங் ரேடியேஷன் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கலை பார்க்கலாம் இரிட்டன் ஃபிசிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக இப்போ ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறாங்க ஹெவியாக ஸ்மோக் பண்ணாங்கன்னா அதிகமாக செயின் ஸ்மோக்கராக இருந்தாங்கன்னா லங் கேன்சர் வரும் இல்லைனா ஓரல் கேன்சர் அதாவது மவுத் கேன்சர் வரும் த்ரோட் கேன்சர் வரும் பேரிங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் த்ரோட் கேன்சர் லேரிங்ஸ் அப்புறமா இது எதனால் வருதுன்னா இந்த வெத்தலை பீட்டில்னா வெத்தலையும் டொபேக்கோ சுவிங் டொபேக்கோனா புகையிலை சூவ் பண்ணுறதுனாலையும் இந்த ஓரல் கேன்சர் வரும் அப்புறமா சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஷர் ஆகிறதுனாலையும் சன்லைட்டில் ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நேரம் சூரிய ஒளியில் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் ஸ்கின் கேன்சர் வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃபிசிக்கல் யூவி லைட் அதாவது கார்சினோஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இந்த சன்லைட்டில் இருந்து அப்புறமா யூவி லைட்டில் இருந்து வர ரேடியேஷனாலேயும் ஏற்படும் ஸ்மோக் பண்ணுறதுனாலேயும் டொபேக்கோ அதிகமாக அதையும் இதுவாக ஹுட்கா கஞ்சா அந்த மாதிரி ஸ்மோக்கிங் அதனாலேயும் கேன்சர் வரும் ப்ளஸ் பயாலஜிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் பாக்டீரியா அதனாலையும் கேன்சர் வருது கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் நிக்கோட்டினைன் நிக்கோட்டினைன் எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா டொபேக்கோல இருந்து அதுல இருந்து எடுக்கிற ஒரு ஆல்கலை நிக்கோட்டினைன் அந்த நிக்கோட்டினைனாலையும் கேன்சர் வருது கெஃபைன் வந்து காஃபில இருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் இப்போ கோல் ஆயில் இதெல்லாம் எரிக்கிறதுனால அதாவது நிலக்கரி ஆயில் இதெல்லாம் எரிக்கிறதுனால அந்த புகையை சுவாசிக்கிறதுனாலையும் கேன்சர் வருது பெஸ்டிசைட்ஸ் இப்போ நாம் சாப்பிட்ற உணவு வந்து நிறைய பூச்சி மருந்து போட்டு தான் வருது ஸோ அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆஸ்பெஸ்டா ஷீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வீட்டுக்கு மேலே இந்த ஓடு மாதிரி போடுறாங்க இல்லையா அது வந்து செய்யும் போது அதுலோட தூசி இருக்கு இல்லையா அதனால நம்மளுக்கு லங் கேன்சர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லிங் நிக்கல் டைஸ் சில சாயம் டைஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் நம்ம செக்கர் இந்த இது ஸ்வீட்னஸ் அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்குறது எல்லாமே கேன்சர் காசு ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேடியேஷனில் வந்து அயனைசிங் ரேடியேஷன் எக்ஸரீஸ் காமா ரீஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இதனாலேயும் கேன்சர் வரும் நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் வந்து யூவி லைட்டில் இருந்து வருது இது வந்து டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ணி இதனால கேன்சரை உருவாக்கும் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ் வைரஸ் காசிங் கேன்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கேன்சர் காசிங் வைரஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் இப்போ கேன்சர் வந்துடுச்சு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்ஜரி எந்த போ ஆர்கனில் கேன்சர் வந்திருக்கோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா தடுக்கிறோம் மற்ற செல்ஸுக்கு பரவிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அது சர்ஜரி நெக்ஸ்ட் ரேடியேஷன் தெரப்பி இப்போ சில இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து அதை மெடிசன் கொடுத்தோ இல்லை அந்த இடத்த வந்து ரிமூவ் பண்ணவோ முடியாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து ரேடியோ தெரப்பி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ரேடியேஷன் வந்து டோசஸ் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஏன்னா அது வந்து யாருக்கு தான் பாதிப்பாக இருக்கும் அந்த டியூமர் செல்ஸை தான் அட்டாக் பண்ணுமே தவிர 
சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற நார்மல் செல்ஸ் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது கீமோதெரப்பி கீமோதெரப்பின்னா ஆன்டி கேன்சரஸ் ட்ரக் அதனால் அதனால் ஃபர்தராக செல் டிவிஷன் ஆகாமல் அதாவது கேன்சர் செல் வந்து டிவைட் ஆகாமல் தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேன்சர் செல்ஸை கில் பண்ணவும் செய்யுது இம்யூனோ தெரப்பி ஸோ நம்மளுக்கு கேன்சர் எப்போ வருதுன்னாவே இம்யூன் சிஸ்டம் குறைபாடுகள் இருந்ததுன்னா அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது தான் இந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா பாடிலேயுமே இருக்குது எல்லாரோட பாடிலேயுமே இந்த செல்ஸ் இருக்கு இம்யூன் பவர் குறையும் போது தான் இது வருது அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டர்பெரான் அந்த இன்டர்பெரான் மூலமா மாடிஃபை பண்ணி இம்யூனோ தெரப்பிய ப்ரொவோக் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த இம்யூனோ இன்டர்பெரான் அதிகமாச்சுன்னா இன்டர்பெரான்னா ஆன்டி வைரல் இல்லையா ஆன்டி வைரல் அது அதிகமாச்சுன்னா நம்ம பாடியில அந்த டியூமர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை எராடிகேட் பண்ண முடியும் அதுதான் இம்யூனோ தெரப்பி நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ட்ரீ கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஹார்மோனல் தெரப்பி கொடுக்குறாங்க அது சரி அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனும் பண்ண முடியும் கீமோ தெரப்பி ட்ரக்ஸு டார்கெட்டட் தெரப்பி எந்த இடமும் அந்த இடத்த மட்டும் டார்கெட் பண்ணி கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட் ரேடியேஷன் தெரப்பி அண்ட் இம்யூனோ தெரப்பி இத்தனை வகையான ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சருக்கு இப்போ இருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபார் கேன்சர் ஸோ கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய உருவாக்கணும் விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் ப்ரைமரி கண்டிஷனே அதை கண்டுபிடிச்சி தடுத்து அதை டிடெக்ட் பண்ணி சரி செய்யணும் அதுதான் இங்கே கேன்சர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் இயர்லி டிடெக்ஷன் ஸோ கேன்சர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் எப்படின்னா ப்ரைமரி கண்டிஷன் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணணும் அதாவது இயர்லி டிடெக்ஷனாக ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்புறம் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் இது தான் அதை தடுத்துடணும் ஸோ டு ப்ரிவென்ட் த லங் கேன்சர் டொபேக்கோ ஸ்மோக்கிங் இஸ் டு பி அவாய்டட் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் டு பி டேக்கன் அகேன்ஸ்ட் த எக்ஸ்ப்ளோஷர் டு டாக்ஸிக் பொல்யூட்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸா இப்போ லங் கேன்சர் வராமல் இருக்கணும்னா டொபேக்கோ ஸ்போ ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதாவது புகையிலை போடாமல் இருக்கணும் அப்புறமா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்கிற இடத்துல இந்த பொல்யூ டாக்ஸிக் பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே எக்ஸ்போஷர் ஆகாமல் இருக்கணும் அதுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து சில பொல்யூட்ட பொல்யூஷன் ஆகாத மாதிரி அந்த புகையெல்லாம் வெளியில் அனுப்பணும் அது கரெக்டாக இப்போ பார்த்து எந்த லெவல்ஸில் வெளில போகுது அதெல்லாம் பார்க்கணும் எக்ஸசிவ் எக்ஸ்போஷர் டு ரேடியேஷன் இஸ் டு பி அவாய்டட் டு ப்ரிவென்ட் ஸ்கின் கேன்சர் அப்புறமா நிறைய ரேடியேஷனில் நம்ம இது பண் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா செல்ஃபோன் கூட ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட் ஃபார் கேன்சராக இருக்குது இப்போல்லாம் ஸோ ரேடியேஷன் நம்ம கையிலே இருக்கின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த ரேடியேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்போஷர்லேருந்து எக்ஸசிவ் அதிகப்படியாக நம்ம ரேடியேஷன்ஸ்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்போ அப்படி அது ஒன்று இப்போ சன் ரேடியேஷன் சன்ஸில் அப்புறமா யூவி ரேடியேஷன் அப்புறமா இந்த லெட் எக்ஸ்போஷன் யுரேனியம் அந்த இடத்துலலாம் ஓவராக நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஸ்கின் கேன்சர் மற்ற கேன்சர்ஸும் வரும் இப்போ ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸ்மோக்கிங் இருக்கக்கூடாது டொபேக்கோ எடுக்கக்கூடாது ஸ்மோக் ஃப்ரீ ஹோமாக இருக்கணும் அதாவது புகை இல்லாத வீடாக இருக்கணும் அப்புறமா ஹெல்த்தி டயட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாமே ஹெல்த்தி டயட்டாக இருக்கணும் ஸோ பிரெஸ்ட் ஃப்ரீடிங் வந்து மதர் கேன்சர் தட் இஸ் மதர்ஸ் மதர்ஸ் கேன்சர் ரிஸ்கை தடக்குது இப்போ குழந்தைக்கு தாய் தாய்ப்பால் கொடுத்தாங்கன்னா அதனால் கேன்சர் வராமல் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறமா சில்ட்ரன் அகேன்ஸ்ட் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஹெச்பிவி அந்த மாதிரி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் வைரஸ்க்கு வேக்சினேஷன் போட்டால் நல்லது அப்புறம் நிறைய ஸ்கன் சன் சன்கிட்ட வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க டூ நிறைய சனில் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெடியூஸ் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ஏர் பொல்யூஷனை ரெடியூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏர் பொல்யூஷன் இல்லாமல் பாருங்கள் ஆக்டிவ் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருந்தால் நல்லது அப்புறமா லிமிட்டட் ஆல்கஹால் இன்டேக் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லலை ரொம்ப ஆல்கஹாலிக்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ண கம்மி பண்ணி கடைசியில் நிறுத்திடலாம்ல அதுக்காக அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் அதாவது கண்டுபிடிக்க யாருக்காச்சும் ஏதாவது ஏன்னா இது வந்து கேன்சர் வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது பேஷண்ட்டுக்கே தெரியுது ஸோ அதனால் நிறைய 
இந்த மெடிக்கல் செக்அப்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்தாங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இது வராம தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மோர் டு நோன்ல பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கேன்சர் டே வந்து பிப்ரவரி ஃபோர்த் நேஷனல் கேன்சர் அவேர்னஸ் டே வந்து செவன்த் நவம்பர் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு கொடுக்குற நாள் கேன் அது செவன்த் நவம்பர் நெக்ஸ்ட் இந்த கே கேன்சரில் ரெண்டு வகையான கட்டிகள் இருக்கு ஒன்று வந்து பிகாயின் டியூமர் இன்னொன்று வந்து மேலிகன் டியூமர் பிகாயின் டியூமர் வந்து நான் மேலிகன் அதாவது பிகாயின் டியூ டியூமர் கட்டியாக இருக்கலாம் கொழுப்பு கட்டியாக இருக்கலாம் ஆனால் அது கேன்சர் கட்டியாக மாறாது ஸோ மிரைன் தட் இஸ் ரிமைண்ட் கன்ஃபைன்ட் இந்த ஆர்கன் எஃபெக்டட் அண்ட் டு நாட் ஸ்ப்ரெட் டு த அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஒரு பர்டிகுலராக போர்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஆனால் மற்ற பார்ட்ஸுக்கு போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மேலிகன் டியூ டியூமர் வந்து நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நார்மல் டிஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அப்படி இருந்ததுன்னா மேலிகன் டியூமர் மேலிகன் டியூமரில் தான் டி ரிஸ்க் அதிகம் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்